Ja, hallo, liebe Freunde unseres Kanals. Ja, es gibt Neuigkeiten von uns, von Madeira. Und äh, ja, wir wollten euch einfach mal ein neues Update über unser Haus geben, wie die Bauarbeiten dort vorangehen. Und genau das machen wir jetzt. Es ist ein wunderschöner Tag hier bei uns im Tal. Es ist Mitte November, 22 Grad. Ja, hier kann man das aushalten. Hier kann man das aushalten. Hä? Ja, und dann gehen wir jetzt einfach mal, machen wir eine kleine Tour, was passiert ist in den letzten Tagen hier. Die Arbeiter geben ganz krass Gas hier. Ja. Hier die Steinmauern, die sind präpariert. Und die endgültigen Steinmauern, die werden so aussehen wie dieser, wie dieser Teil hier. Das ist eine kleine Probe, die hier gemacht wurde. Ja, und damit sind wir sehr zufrieden. So wird dann der Innenraum aussehen. Natursteinmauer, da kommen natürlich keine Tapeten oder so drüber. Und original sehen die Mauern halt im Moment so aus. Hier. So, und diese ganzen Lücken müssen noch mit äh, Zement gefüllt werden. Sehr, sehr schöne Arbeit haben wir hier gemacht. Sehr, sehr schöne Arbeit. Ja, und dann wird die Wand der Innenräume so aussehen. Aber da kommt noch ein Finish drüber. Äh, über die Farbe sind wir uns noch nicht im Klaren. Ja, das ist sowas wie ein Klarlack. Ja, aber doch nicht so glänzend. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind auf jeden Fall damit super zufrieden, so wie das im Moment hier läuft. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier die Reste, die werden noch abgemeißelt, so dass man die Steine wieder sieht. Und dann auch ja, die Lücken gefüllt mit Zement. Sehr, sehr schön. Ja, es verschwinden auch immer mehr Stützen im Laufe der letzten Tage. Der Beton ist super getrocknet. Sehr, sehr fein. Ah, ja, der Stromzähler erinnert mich daran, dass ich den Strom wieder abklemme von der Garage. Das mache ich heute im Laufe des Tages noch, aber gut. Ja. Super Arbeit leisten die. Super. Ach ja, und äh, wir haben ein neues äh, Seitenprojekt aufgetan, das zeige ich euch jetzt gleich, weil ja, wir hatten erfahren, dass äh, ein Bagger kommen muss, um äh, hier eine neue Ausschachtung zu machen und da haben wir gedacht, okay, Ausschachtung für diese Erde haben wir doch Verwendung. Ja, jetzt werden hier Schachtarbeiten gemacht. Hier kommt noch ein antiseptischer Tank. Hier. Noch einer. Weil wenn wir schon einen Bagger hier haben, dann nutzen wir den auch. Weil so ein Loch, das kostet dann fast nichts. Und den Abraum, den benutzen wir, um den Platz, der jetzt hinter dem Bagger ist, das zeige ich euch jetzt gleich, aufzufüllen. Ja, das zeige ich euch, aber dafür muss ich da oben hin. Dann tue ich das mal. Ja, da haben wir direkt drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann gehen wir mal hier die Klappe hoch. Ja, das war eine sehr gute Idee ein Seitenprojekt aufzutun. Ja, 
Hop. Das ist Wohnzimmer. Hup. In die Küche. Auf unsere neue Terrasse. Ja, der Bagger, der hat hier nämlich auch Erde weggenommen, noch mal ein Meter. Unsere Terrasse wird noch größer. Deswegen war es auch gut, dass wir wussten, oh, der Bagger kommt noch mal wieder, sehr schön. Dann nutzen wir das auch. Und dann hat er hier noch einen Meter weggenommen. Und dort wird jetzt schon die Natursteinmauer aufgeschichtet. Er macht super Arbeit. Super Arbeit macht er. Echt Wahnsinn. Ja, und hier liegen jetzt die ganzen Steine, die der Bagger rausgeholt hat. Und die werden für die Mauer wieder verwendet. Die wird sich dann hier bis da hinten ziehen. Mauer. Und die brauchen wir auch, damit hier die ganze Erde nicht weg erodiert. Er hat auch die Natursteinmauern im Haus gemacht. Boah. Ja, und jetzt ja, mal hin zu dem Punkt, den ich euch eigentlich zeigen wollte. Denn wir planen schon ein klein bisschen in die Zukunft, solange wir uns das leisten können, weil wir müssen natürlich äh, doch schon etwas auf die Kohle achten. Ja, der Bagger ist da und da kann er auch gleichzeitig hier ein paar Arbeiten für uns machen. Denn das Teuerste an dem Bagger ist es, den Bagger herzubringen, weil er muss mit einem Kran auf das Grundstück gehoben werden. Und das kostet halt. Ne? Das kostet. Ja, jetzt gehen wir hier durch den Obstgarten. Ja, hier gibt es auch noch ordentlich Material. Ja. Das sind die alten Dachziegel, die wollte ich unbedingt behalten unbedingt behalten und auch alte Fenster, alte Türen unbedingt behalten. Ja, hier das ganze Holz und so, das kann man natürlich irgendwann mal verbrennen. Kümmern wir uns noch drum. So viele Seitenbaustellen. Ja, und jetzt sind wir hier an diesem Punkt angekommen. Ja, dort steht jetzt der Bagger. Und das war alles bewachsen dort, wo der Bagger steht. Alles zutiefst bewachsen. Hat uns eigentlich gar nicht gepasst. Das war ungenutzter, ungenutzter Space rund ums Haus rum. Kleiner Urwald. Ja, schade um die Bäume, aber wir werden ohne Ende neue pflanzen. Ja, und hier gibt es halt den Abhang zur Straßenmauer. Ja... Und hier geht es dann richtig runter, ne? also weiß nicht, ob das auf der Kamera, also das ist nahezu senkrecht, nahezu senkrecht und das ist natürlich gefährlich. Ja, das wollen wir jetzt mit dem Abraum auffüllen lassen, bis oben zum Mauerrand, also nicht ganz bis zum Mauerrand, aber so, dass der Winkel wesentlich flacher wird, weil das hier ist jetzt, wie gesagt, fast senkrecht und wir wollen da so ein, ja, 45 Grad Winkel oder so und äh, unsere Idee ist es dann hier auf diesem äh, Abhang Solarpaneele zu platzieren. Die ganzen Steine und so weiter können hier rein, Solarpaneele können dann da drauf und ja, das hier ist die Südseite, Energiegewinn sollte nicht die schlechteste Idee sein. Ja, wir werden es sehen. Jetzt wird das hier erstmal aufgefüllt und die Solarpaneele kommen dann irgendwann. Irgendwann. Ja. 
wir werden es sehen, irgendwann kommt sie. Und unser Grundstück geht auch noch da ein kleines Stückchen weiter. Das hätte ich gerne alles mit Solarpanelen, aber ich hatte Ihnen gesagt, dass wir die Bäume dort, besonders diesen und diesen, wenn möglich behalten wollen. Ja, erstmal auffüllen den ganzen Kram mit Erde und so und dann werden wir sehen, was wir damit machen. Hauptsache der Abraum kommt weg. Ja, und wir gewinnen hier natürlich enorm viel Platz, enorm viel Platz. Falls ihr euch erinnert, hier war das überhaupt nicht möglich durchzukommen. Schön, schön. Ja, das sind erstmal so die Neuigkeiten vom Haus. Ach nein, ich habe euch den Innenraum noch gar nicht gezeigt. Ne? Genau, das muss ich natürlich sofort machen, was ich dort so getan habe. Aber das werde ich dann in einem anderen Video machen. Weil die Bauarbeiter fangen jetzt an, hier Beton zu mischen und ja, ich sag mal, bis später, Folks.